ఇక వివరాలకు వెళ్తే వెండి తెర కళా తపస్వి కె విశ్వనాథ్ అంత్యక్రియలు ముగిశాయి గత అర్ధరాత్రి హైదరాబాద్లో కె విశ్వనాథ్ తుదిశ్వాస విడిచిన సంగతి తెలిసింది కె విశ్వనాథ్ భౌతిక కాయాన్ని పంజాగుట్ట శ్మశాన వాటికలో ఖననం చేశారు కుటుంబ సభ్యులు బంధుమిత్రులు సినీ ప్రముఖులు తరలివచ్చారు అంతకు ముందు ఫిలిం నగర్లోని ఆయన నివాసం నుంచి పంజాగుట్ట శ్మశాన వాటిక వరకు అంతిమ యాత్ర నిర్వహించారు తెలుగు జాతి గర్వించదగ్గ దిగ్గజ దర్శకుడు కె విశ్వనాథ్కు కళసారి వీడ్కోలు పలికేందుకు అభిమానులు భారీ సంఖ్యలో అంతిమ యాత్రలో పాల్గొన్నారు దర్శకుడు అంటే దార్శనికుడు విడుదలయ్యాక ప్రపంచమంతా వెండి తెరపై వీక్షించే చిత్రాన్ని ముందుగానే తన తలుపుల్లోనే వీక్షించే స్రష్ట అందరినీ అలరించే చిత్రాలను సృష్టించే దృష్ట ఆ విద్యలు కె విశ్వనాథ్ ఎవరెస్ట్ తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమకు అద్భుతమైన చిత్రాలను అందించిన దిగ్గజ దర్శకుడు కళా తపస్వి కె విశ్వనాథ్ కన్నుమూశారు కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆయన అపోలో ఆసుపత్రిలో రాత్రి తుదిశ్వాస విడిచారు కళా తపస్వి విశ్వనాథ్ మృతితో తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ మూకపోయింది ఎవరెస్ట్ దర్శకుడి కడచూపు కోసం సినీ లోకం కదిలి వచ్చి కడాసారి వీడ్కోలు పలికింది ఆ భావంతో ఇంద్ర షూటింగ్ వారణాసిలో జరుగుతున్నప్పుడు అమ్మని అంటే జయ జయలక్ష్మి గారిని విశ్వనాథ్ గారిని అక్కడికి పిలిస్తే బాగుండు అని అనిపించి అనుకున్న తడవుగానే వారికి ఫోన్ చేయగానే రమ్మంటా వింటాయా అన్నారు రండి గురుగారు మీరు డెఫినెట్గా బాగుండి అమ్మను కూడా తీసుకురండి అంటే ఇది చిరంజీవి పిలుపు అనుకోవట్లేదయ్యా శివశంకర వరప్రసాద్ పిలుపు అనుకుంటున్నాను ఆ శివుడే పిలిచాడు అనుకుంటున్నాను బయలుదేరతానని చెప్పేసి ఆయన నేను చేసిన ఏర్పాట్లకి ఆయన వచ్చేసి టూ డేస్ అక్కడ నాతో పాటు వారణాసిలో ఉండి ఆతిథ్యం పొంది అది ఇలాంటివన్నీ కూడా మేము అనుకుంటే అది జరగదయ్యా శివేశ్చ ఆ శివుడు పిలిస్తే అని జరుగుతుంది అది నీ ద్వారా నాకు సంక్రమించడం నాకు జరగడం అనేది నా నాకు గొప్ప అదృష్టం అని ఆయన అంటుంటే అదే ప్రేమ వాస్తవ్యం నిన్న మొన్న దాకా ఆయన కనబరుస్తుంటే నిజంగా ఒక తండ్రిని పోగొట్టినంత బాధ భారంగా ఉంది సంస్కృతి పట్ల అసలు దానికి తేడా తెలియడే పట్ల అవగాహన లేని వాడికి కూడా అవగాహన కలిగించింది ఇప్పటి కూడా సినిమాలు చూస్తే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కల్చర్కు వారు మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాల పట్ల వారికి ఉన్నటువంటి పట్టు ఆ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలని మన తెలుగుతనాన్ని ఉట్టిపడే విధంగా నిర్మించినటువంటి గొప్ప చిత్రాలు ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ లోపల అటువంటి చిత్రాలు మనకు కనిపిస్తలేదు బట్ ఆ రోజుల్లో మరి మరి ఎంతో గొప్ప డైరెక్టర్ గారు దగ్గర దగ్గర యాభై యాభై ఒక్క చిత్రాలు నిర్మించడమే కాకుండా ఎప్పుడు చూసినా ఎవరు తన దగ్గరకు వచ్చినా కానీ మంచిగా మర్యాదగా గౌరవమైనటువంటి మాటలు వారి నుంచి మనం వినడం పోయిన రోజు అన్ని క్యారెక్టర్లు యాక్ట్ చేసి చూపించాను మా నాన్నగారికి అర్థం కావడం కోసం మా నాన్నగారు అంటే విపరీతమైన ప్రేమ చిరంజీవి గారు అంటే విపరీతమైన అభిమానం ఆయనకి చిరంజీవి గారికి ఆయనకి ఉండే ఒక అవినాభావ సంబంధం చిరంజీవి గారు ఇప్పుడే మీకు చెప్పారు అటువంటి అంటే ఒక సెలబ్రేటింగ్ డైరెక్టర్ మనకి అటువంటి దర్శకుడు సరే పెద్ద వయసు వచ్చింది మన మధ్యలో లేరు వాడు ఆయన ఎక్కడున్నా మనల్ని అందరినీ ఈ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీని దీవిస్తూ ఉంటారు సామాజికంగా కళారంగంగా సినిమా రంగంగా వ్యవసాయ రంగంగా శాస్త్రంగా సాంకేతిక అన్ని రంగాలకు రచనాత్మకంగా అనేక మందికి చాలామంది మహనీయులకి గుర్తించి గౌరవించి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి లైఫ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్స్ ప్రకటించారు ఆదర్శ సినిమా రంగం నుంచి కె విశ్వనాథ్ గారికి నాకు ప్రకటించారు తీసుకున్న ఏ మహానుభావుడు సినిమాలో నేను జూనాథ్ శ్రీవిశను అదే మహానుభావుడితో పాటు నేను కూడా ఆ అవార్డు తీసుకున్నందుకు నిజంగా నాకు మామూలు ఆనందం కాదండి ఎనిహౌ ఒక తార రాలిపోల ఆకాశానికి ఎగిసింది రైట్ గాడ్ బ్లెస్ ఇస్ సోల్ గాడ్ బ్లెస్సర్స్ నిండు నూరేళ్ళ బతికడైన తొంభై రెండు ఏళ్ళు నైట్ భోజ్ హ్యాపీగా ప్రశాంతంగా పడుకున్నారు అంతకంటే హ్యాపీ ఏం కావాలి ఓ శకం ముగిసిపోయిందండి సెల్యూట్ కేసు నాది రైట్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ
Vishwanath Nenekte Ah, Telangana, Desani Ada Senga, Marindani, Prajala Asirwadalu, CM Naipunya Palanato, Rastam Abu de Sathin Chindani, Governor Tamil Sayanar, Okapudu, Telangana Lu, Vijit Kotalu, Undevani, Telangana Lu, Prastum, Nirantara Vijit Andistunamanar, Desaniki, Annam Petti, Staiki, Telangana Cherindani, Intintiki, Surakshita, Jeralu Andichanamlo, Rasta Palala, Ruprekalu, Maripoyai, Telangana, Budget Samavasalo, Ubaya, Sabalan Udesinchi, Governor Tamil Sai Sundhara Rajan Matadar. The per capita income of the state, which was rupees one lakh twenty four thousand hundred and four rupees in two thousand fourteen and two thousand fifteen, has increased to rupees three lakh seventeen thousand hundred and fifteen by two thousand twenty two to twenty three. After formation of the state of Telangana, the growth rate of several sectors of the economy has now become doubled to what it was earlier. We have made history in this sector. People used to say that agriculture was wasteful. From that stage today, we have made it a festive activity. With the supply of free and high quality power, the confidence of the farmers has increased. Mission Kakatya has restored the tanks built during the previous regimes. The pending projects were completed and new and higher cut is added. On a war footing, major, medium and minor irrigation projects were constructed. Check dams were built. My government has built a major multi-level lift irrigation project, Kalishwaram, in a record time of three and a half years. The project has attracted international attention. When the state was formed in 2014-15, Telangana had irrigation facilities for only 20 lakh acres. The same has increased to 73 lakh 33,000 acres today. The government is determined to achieve the target of providing irrigation to more than 1 crore acres of the land. The entire premium for this scheme is being paid by the government. Welfare of toddy tappers. My government has introduced 50% reservation in wine shops for toddy tappers. The tree says on that toddy trees is abolished. Furthermore, even the old dues were also written off. There is an accidental insurance of rupees 5 lakh provided for the families of the toddy tappers. The government is introducing Nira as a soft drink, thereby creating additional employment opportunities for the toddy tappers. My government is providing free electricity up to 250 units for laundries and saloons. With these measures, the government is ensuring the welfare of washermen and the barber communities. Prabhutam Governor Cheta Asatyalu Abadhalu Chepinchidani, Congress MLC Jeevan Reddy Nipul Cherigaru. 
రైతు రుణమాఫీ నిరుద్యోగ భృతి వంటి కీలక అంశాలను తప్పించి రైతు బంధు దళిత బంధు వంటి అమలుకు నోచుకొని పథకాల గురించి గొప్పగా చెప్పుకున్నారని విమర్శించారు గవర్నర్కు నిన్నటి వరకు ఉన్న స్వేచ్ఛ ఉండేదని అసెంబ్లీలో ప్రసంగంతో అది లేకుండా పోయిందని విమర్శిస్తున్న ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డితో మా బ్యూరో చీఫ్ ఆఫ్ శ్రీనివాస్ ఫేస్ టు ఫేస్ ఆ బడ్జెట్ సమావేశాలపై స్పందించేందుకు మనతో కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం సార్ బడ్జెట్ సమావేశాల్లో ఎట్లా ప్రారంభమయ్యాయి గవర్నర్ ప్రసంగం ఎట్లా ఉంది గవర్నర్ ప్రసంగం పాపం ఏమైపోయిందంటే ఇంతకాలం జాయింట్ సెషన్ జాయింట్ సెషన్ అంటే గవర్నర్ గారు ఇదో బాగా ఉత్సాహం ప్రదర్శించింది ఇక్కడ దాకా వచ్చిన ఏమైపోయింది పాపం ఆమె అన్ని సత్యదూరమైనటువంటి ఒక ప్రకటనలు చేపించింది అట్లీస్ట్ టీ లెస్టర్డే ఆమె కొంత స్వేచ్ఛ ఉండే ఇలా రాష్ట్రంలో ఏం జరుగుతుంది ఏంటి వాస్తవాలను ఏదైతుందో ప్రజానీకానికి వివరించడానికి కొరకే కానీ ఇలా ఆమె మాట్లాడడానికి కానీ స్వేచ్ఛ ఉండే టూ డేస్ షీ హెస్ షీ హెస్ లాస్ట్ దట్ ఇండిపెండెన్స్ మొత్తం సత్యదూరమైనటువంటి ఒక ప్రసంగం అని చెప్పి అంటున్నా రైట్ ఫ్రమ్ సప్లైయింగ్ ఆఫ్ ఫ్రీ పవర్ టు ఫార్మర్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఏ ఏ అంశాలు తప్పించబడ్డాయి ఏ అంశాలు ఇందులో ఉండాల్సింది అని కోరుకుంటున్నారు ఇప్పుడు వాస్తవంగా డబుల్ బెడ్రూమ్ హౌసింగ్ అనేది ఏదైతుందో మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఇలా పేదవాడికి ఏదైతుందో గూడు అనేది ప్రధానమైంది అటువంటి డబుల్ బెడ్రూమ్ అంశం అనేది పూర్తిగా ఇందులో ఏదైతుందో ఇలా కనుమరుగు అయిపోయిందని చెప్పండి ఇలా డబుల్ బెడ్రూమ్ హౌస్ కనుమరు కావటమే కాదు ఇందులో పేర్కొనబడ్డటువంటి ఒక అంశాలు కూడా ఇవి ఎవ్వి కూడా అమలు నోచుకుంటున్నటువంటి ఒక అంశాలు కాదు అని చెప్పి అంటుండి నేను ఇందులో ఇవన్నీ ఏదైతుందో కేవలం ప్రకటనలు మాత్రమే అంతే తప్ప ఏదైతుందో ఇందులో ఏ అంశం కూడా పూర్తి స్థాయిలో అమలు చేయబడటం లేదు అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ టోటో ఇట్ హ్యాస్ నో శాంటిటీ ఇట్ హ్యాస్ నో శాంటిటీ రైతు కావాల్సింది ఏదైతుందో నువ్వు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇస్తావు ఎన్ని గంటలు ఇస్తావు కాదు ఆ పంట కాపాడబడాలి రైతు ఏమైపోయింది వాళ్ళ పంటకు ఇవాళ విద్యుత్ ఏ వేళకు వస్తుంది ఏంటో తెలిసి రావటం లేదే అదేవిధంగా రైతు రుణమాఫీ ఏమైనా ఇచ్చారా దీంట్లో చోటు చేసుకుంటారు రుణమాఫీ లేదు రైతు రుణమాఫీ లేదు రైతు బంధు అని పేర్కొన్నాడు ఇవాళ విత్త వడ్డీ రాయితీ ఉండే వడ్డీ రాయితీ లేదు విత్తన రాయితీ లేదు ఫామ్ మెకనైజేషన్ లేదు దే ఆర్ సెవరల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇవాళ ఇవ ఇందులో పేర్కొనబడే అంశాలతో పాటుగా పేర్కొనబడే అంశాలు కూడా కనీసం పది శాతం కూడా అమలుకు నోచుకోబట్టం లేదు నిరుద్యోగ భృతి అనేది అంశం లేదు నా నిరుద్యోగ భృతి లేదు పెన్షన్ లేదు అదే మొత్తం మీద బడ్జెట్లో చాలా విషయాలు ప్రభుత్వం పక్కన పెట్టింది బడ్జెట్స్ గవర్నర్ ప్రసంగంలో ఉండాల్సిన రైతు రుణ మాఫీ నిరుద్యోగ భృతి డబల్ బెడ్రూమ్ వంటి అంశాలను పక్కకు పెట్టడము తర్వాత ప్రసంగంలో అన్ని ఆచరణకు నోచుకొని ఆచరణకు దూరంగా ఉన్నటువంటి అంశాలనే గవర్నర్ ద్వారా చెప్పించారు ఇది గవర్నర్ ఈ రూపంలో ప్రసంగం రూపంలో తన స్వేచ్ఛను కోల్పోయారు నిన్నటి వరకు పలు ప్రజా సమస్యలను ఆమె ప్రస్తావించే స్వేచ్ఛ ఉండింది ఈ అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాల ప్రసంగంలో మాత్రం ఆమె కేవలం ప్రభుత్వం అందించిన ప్రసంగం మాత్రమే చెప్పాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి గవర్నర్ చేత అన్ని సత్యదూరమైన విషయాలు అబద్ధాలే చెప్పించారు దీని పట్ల కాంగ్రెస్ పక్షాన అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నామని కూడా జీవన్ రెడ్డి చెప్తున్న పరిస్థితి బిఎస్సి బిఎస్సిలో నిర్ణయించినటువంటి శాసనసభ నిర్వహణ రోజులు కూడా సంతృప్తికరంగా లేవంటున్నారు ఆ విషయాన్ని పూర్తిగా కూడా తను తెలుసుకున్న తర్వాత స్పందిస్తా అని చెప్తున్న పరిస్థితి కెమెరా పర్సన్ వేణుతో శ్రీనివాస్ డివిజన్ హైదరాబాద్ తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళసైపై కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి తీవ్ర విమర్శలు చేశారు గవర్నర్ బయట పులితీరుగా గాంట్రించి పిల్లితీరుగా సభలో ప్రసంగించారని ఎద్దేవ చేశారు ప్రభుత్వం చేసే పనులను గవర్నర్ ప్రసంగంలో పేర్కొనడం సాధారణమేనని జగ్గారెడ్డి చెప్పారు అయితే గవర్నర్ బయట పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్పారని కానీ ప్రసంగంలో మాత్రం తుస్ అనిపించారని విమర్శించారు గవర్నర్ బయట చాలా నరికింది బయట పులితీరు గాంట్రించింది ఈడ పిల్లి తీరు ప్రసంగం ఇచ్చింది ఎందుకంటే ఆమె మైక్ కట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆమె మైక్ కట్ అవుతుంది ఆమె మాట్లాడాలి పాపం ఆమె ఏదో మాట్లాడాలి ఇది కూడా పో బాకీలే కూడా పోతుందని మాట్లాడింది ఆమె ఆ స్పీచ్ కూడా లేకుండా పోగలేదు ఏమని ఆమె భయం ఆమెకు ఉంది పాపం ఆమె కూడా మజ్బూరు ఉన్నది ఏం చేస్తుంది ఆమె కూడా ఆయనతో ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ ఛాయిస్ కూడా ఇయ్యకపోవడేమో అని ఆమె బాధ ఆమెకు ఉంది ఇప్పుడు ఆమె బాధ బయట ఉంటే ప్రజలు బయట ఉంటే చూసిన ఆమె మొన్నటి దాకా యుద్ధాలే నడిచిన ఇద్దరి మధ్యల బాణా ఒక రెండు బాణాలు కొట్టుకున్నాయి ఈరోజు రెండు ప్రాణాలు కలిసి ఒకటే ఒకటే దారిలో నడిచిన ఈరోజు కానీ దాదాపు ఒక మూడు నాలుగు నాలుగు నెలలు ఐదు ఎప్పటి నుంచి యుద్ధము సరే మొత్తం ఈ మధ్యలో అయితే బాగానే టీవీలలో కొట్లాడుకున్నారు 
బాగానే కొట్టాడు టీవీలలో కానీ ప్రాక్టికల్గా వచ్చేసరికి ఒకరినొకరు దండాలు పెట్టుకున్నారు ఒకరొకరు చిరునవ్వులు నవ్వుకున్నారు పాప మామే గత్యంతరం లేక అసెంబ్లీలో కనబడాలనుకున్నది కనబడ్డది ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ డైరెక్షన్లో నడుమనుడు ఆ డైరెక్షన్లో గవర్నర్ గారు నడిచింది రాజు కుదిరినట్టే రాష్ట్రంలో విద్యుత్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యం పెరిగిందని చెబుతున్న ప్రభుత్వం రైతులకు ఎందుకు ఇవ్వట్లేదని బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఈటల రాజేందర్ అన్నారు గవర్నర్ ప్రసంగంపై స్పందించిన ఈటల రైతు బంధు సొమ్ము రాక రైతులు భూములు అమ్ముకునే పరిస్థితి ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు అన్నిటికంటే పెద్ద అబద్ధం ఈ రాష్ట్రంలో కంటి రెప్పపాటు కరెంటు పోకుండా వ్యవసాయ రంగానికి ఇరవై నాలుగు గంటల నాణ్యమైన కరెంట్ ఇస్తా అని చెప్పి గవర్నర్ గారి ప్రసంగంలో ఏదైతే చెప్పిందో అది శుద్ధ తప్పు యావత్ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా రైతాంగం అంతా కూడా కంటి మీద కొలుకు లేకుండా కాలిపోతున్న ట్రాన్స్ఫార్మర్లు లో వోల్టేజ్తో కాలిపోతున్న మోటార్లు లోడు భరించలేక కుప్పగొడుతున్నటువంటి సబ్ స్టేషన్లు కోకొల్లలుగా ఇవాళ ఎక్కడికక్కడ రైతాంగం అంతా కూడా సబ్ స్టేషన్ దగ్గర ధర్నాలు చేస్తూ ఉంటే ఆరు గంటల కరెంటు ఏడు గంటల కరెంటు కూడా రావట్లేదు రాత్రాల్లో మోటార్ల కానీ జాగరణ చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందని చెప్పి రైతులు గోడ చేస్ గోడ చేస్తూ ఉంటే పంటలు ఎండిపోతున్నాయి అని చెప్పి వాళ్ళు ఆందోళన చెందుతూ ఉంటే స్వయంగా ప్రభాకర్ రావు గారే మేము ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటు ఇవ్వట్లేదు మేము కేవలం సింగిల్ ఫేజ్ కరెంటు మాత్రమే ఇవ్వగలమని చెప్పి చెప్తా ఉంటే ఇవాళ ఈ ఇంతకంటే దుర్మార్గం ఎందుకోవడం లేదు బడ్జెట్ ప్రసంగంలో ఎన్నో విషయాలను పొందుపరచకుండా ప్రభుత్వం తప్పించుకుందని బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు విమర్శించారు ఎన్నికల కోసం మొక్కుబడిగా బడ్జెట్ సమావేశాలను ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తుందని దుయ్యబట్టారు ఆచరణకు నోచుకొని విషయాలను ప్రసంగంలో పెట్టారని ఆరోపించారు రాజ్యాంగాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని ప్రజలను పక్కదారి పట్టించడంలో ప్రభుత్వానిదే బాధ్యత అన్నారు వాస్తవాలను బీజేపీ ప్రభుత్వం ప్రజలకు వివరిస్తుందని చెప్పారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాసిచ్చినటువంటి స్పీచ్ని మాత్రమే గవర్నర్ గారు చదువుతారు దాన్ని అంతే చూడాలి ఇక దాంట్లో అందుకంటే ఎక్కువ విశదీకరించడానికి మాట్లాడుకోవడానికి ఏముంటుందన్నా ప్రభుత్వం నేను బాగా చేస్తా ఉన్నా అని గవర్నర్ గారి నోట అర్ధ సత్యాలని అసత్యాలని బలికిచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేసినారు అందులో వాస్తవం లేదనేది నా భావన దాంట్లో పిల్ల టూ బిహెచ్కే లేదు పేదోడి కట్టిస్తామని మూడు లక్షలు ఇస్తామని ఐదు లక్షలు ఇస్తామని సొంత ఇల్లు కట్టిస్తామని చెప్పినటువంటి అంశానికి సంబంధించిన ప్రస్తావన లేదు ఉద్యోగ నియామకాల గురించి బ్రాడ్గా ఏదో రెండు లక్షలు ఉద్యోగాలు ఇచ్చినామని చెప్పారు కానీ గ్రౌండ్లో ఏం జరుగుతుంది వారు గత కొద్ది రోజుల నియామకాలు చేపడతామని చెప్పినటువంటి కానిస్టేబుల్లు టీచర్లు స్పౌజులు బదిలీలు త్రీ సెవెంటీన్ జీవోలు ఇట్లా చాలా విషయాల మీద ప్రజలు చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు బట్ అక్కడ నుంచి ఏం రెస్పాన్స్ రావట్లేదు ప్రభుత్వం వైపు నుంచి మద్యం పెట్రోల్ భూ కబ్జాలతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం నడుస్తుందని మాజీ ఎంపీ కొండా విశ్వేశ్వరరెడ్డి విమర్శలు చేశారు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ప్రసంగాన్నే రాష్ట్రపతి అయినా గవర్నర్ అయినా చదవాల్సి ఉంటుందని అన్నారు అందులో భాగంగానే కేసీఆర్ ప్రభుత్వం గవర్నర్ చేత అబద్ధాలు చెప్పించిందని విమర్శించారు తెలంగాణ రాకముందు ఇరవై లక్షల ఎకరాలకు నీరు అందిస్తే వచ్చాక డెబ్బై లక్షలకు అందించినట్లుగా చెబుతున్నారని మండిపడ్డారు ప్రతి గింజ కేంద్రమే కొనుగోలు చేస్తుందని కేసీఆర్ కాదనే విషయాన్ని గుర్తు చేసుకోవాలన్నారు ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రభుత్వం నడుస్తుంటే నడుస్తుందంటే అది లిక్విడ్ డైట్ మీద ఇంకా భూములు అమ్ముకొని కానీ బాధాకరంగా ఉంది ఏంటంటే ఇక్కడ కొంతమంది మా కాన్స్టిట్యున్సీ నుంచి వచ్చిండ్రు ఎన్నో వివిధ బాధలతోటి తెలంగాణ ప్రభుత్వం భూములు అమ్ముకొని లిక్కర్ పెట్రోల్ డీజిల్ మీద నడుస్తుంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఆ తెరాస ఇప్పుడు బరాస ఆ బరాస నాయకులు భూ కబ్జాల మీద ధనికులు అవుతుండ్రు వేరే వాళ్ళ భూములు కబ్జా చేసుకొని సరే ప్రైవేట్ వ్యక్తులు చిన్న వ్యక్తుల భూములు అంటే దాదాగిరి చూపెట్టి పోలీస్ వాడుకొని రెవెన్యూ అధికారులను వాడుకొని ధరిని పోర్టల్ వాడుకొని మీరు భూ కబ్జాలు చేస్తున్నారు ప్రైవేట్ భూములే కాక ప్రభుత్వ భూములు గుడి టెంపుల్ భూములు ఇంక్లూడింగ్ వర్క్ బోర్డ్ భూములు మీరు కబ్జా చేస్తుండ్రు ఈ రోజే ఎంతో మంది బాధితులు వచ్చిండ్రు గాంధీ భవన్ వద్ద ఉద్రిక్త పరిస్థితి నెలకొంది నూతన సచివాలయానికి బయలుదేరిన టీ కాంగ్రెస్ నాయకులను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు ఈ నేపథ్యంలో గాంధీ భవన్ వద్ద ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి అయితే ప్రారంభానికి సిద్ధమవుతున్న రాష్ట్ర కొత్త సచివాలయంలో తెల్లవారుజామున మంటలు చెలరేగాయని వచ్చిన వార్తలపై కాంగ్రెస్ నేతలు స్పందించారు ఈ నెల ఐదున మహారాష్ట్రలోని నాందేడ్ బహిరంగ సభలో సీఎం కేసీఆర్ పాల్గొననున్న నేపథ్యంలో 
संबंधित एर्पटन अटवी पर्यावरण न्याय देवादा शाख मंत्री अल्लोल इंद्रकरण रेडि परशी एम एलू जोग राम विठल रेडि टीएसईसी चैरम बालमु तर कल एर्पटन पर्यवेक्षण अने रू ले वैएस चीफ वैएस चैरम आरोप वरंगल जिला नेको नाइट कैंप नीचे पादयात्र प्रारंभ चैरम एबी तांदा लूली तो अन पटल दिगमति अदे विधा मदत धर एंटू अड़ी तेस तुम कैसीआर तेलंगा प्रजन मटल तो मोसम चुनाव आरोप राजशेखर कंपनी नलब लक्षल को बजे वेल को बीसी केटाइन सिग्गुट डेबई को जनाभा उ बीसी मोतम एला सरपो प्रश्न बीसी देश संपद वाटादार तप बिच्छगा का बजे मारपे बीसी रेल को केटाइन कृष्णय्य डिमेंड प्रपंच कैंसर दिनोत्सवा पुरस्कुनी मलारे कैंसर आस्पत्रि पेद उचित चिकित्सा अंदे मुझक वे इंदो भाग पेद मध्य तरगति प्रजक उचित कैंसर स्क्रीन तो पैसर्फ याजमा प्रारंभ मलारे आस्पति हेल्थ सिटी चैरम भद्रारे कैंसर मोदी गुर्ति चिकित्सा चयड़मे ईसर्फ मुख्य उद्देश्य मलारे कैंसर हास्पल्ल पेशेंट अवेरने प्रोग्रम अब वरल कैंसर डे अवेरने प्रोग्रम इतना जो इनकूस मन भारत देश में क्या हार्ट डिजीज तरह मैक्सीम नंबर आफ् डेथ कैंसर कैंसर तो सो दा की इक अवेरने प्रोग्रम से अदे विधा रूम स्कीम्स लाचम जो टेन थौज वर्त फिब्रवरी मंथ मत कैंसर स्क्रीन अबो फिफ्टी इयर्स वाल की फ्री स्क्रीन जो अदे विधा हई सर्वैव प्रोग्रम इकड़ अटे पात पेशेंट्स एवर उ ग्रूप फाम अव्री क्वार्टरली थ्री मंथस वाली इकट्ठा वाल बाधल तो अदे विधा अवेरने प्रोग्रमला जो 